Καλησπέρα για μένα. Απόψε θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιε ιδέε. Ιδέε για εικαστικέ δράσει που μπορούν με διάφορου τρόπου να προσφέρουν στην πόλη μα. Το 2010, όταν ξεκίνησα το Studio 4, θέλω να δώσω έμφαση στο δημόσιο στοιχείο. Έτσι, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τον ευρύ όρο Public Art, εντάσσοντά τον σε μια σύγχρονη οπτική με γνήσιε αστικέ καταβολέ. Απομακρυνόμενος από το lifestyle και τα στερεότυπα που αναπόφευκτα συνόδευαν του όρου γραφίδι και street art. Επέλεξα αυτή την κατεύθυνση, καθώ με τον όρο δημόσια τέχνη μπορεί να συμπεριληφθεί μια ενδιαφέρουσα και πάνω απ' όλα εξελισσόμενη κατηγορία κινημάτων και μεμονωμένων δικαστικών, των οποίων το έργο πραγματοποιείται με ατομική πρωτοβουλία, έχει αστικό χαρακτήρα, αλλά δεν εντάσσεται σε κάποιο καθιερωμένο καθηκό πλαίσιο και συνεπώς θα ήταν αρκετά ανακριβές να αναφερθούμε σε αυτό με τους όρους γραφείτες Street Art. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το κίνημα νομάδων, άστεγων και εργατών του σιδηρόδρομου που έχει ενεργήσει επί σειρά δεκαετιών παρεμβαίνοντας τα εμπορικά βαγόνια του σιδηρόδρομου σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής όπως μπορούμε να δούμε στο ντοκιμαντέρ του Bill Daniel με τίτλο «Who is Bozo the Xeno. Ένα ακόμα λόγο που επέλεξα αυτή την κατεύθυνση είναι ότι εκτιμώ το γραφίτι, την ιστορία του και δεν θα ήθελα να λιώσω τον υπαίθριο και σε κάποιε περιπτώσει αυθαίρετο το χαρακτήρα του, ακόμα και εντάσσοντά το σε κάποια ποιοτική, εκθεσιακή ή άλλη δράση, παρά μόνο υπό τη μορφή υλικού τεκμηρίωση. Δεν θα αναπτύξω άλλο την ορολογία και τα εξελισσόμενα εγκαστικά κινήματα. Η Αθήνα είναι μια πόλη που χάρη σε μια σειρά μορφολογικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών του ελληνικού χώρου θα μπορούσε να έχει τι καλύτερε προοπτικέ και ένα υψηλό επίπεδο διαβίωση. Όχι όμω από τι παρούσε συνθήκε. Αυτό είναι αναμενόμενο για μια πρωτεύουσα, καθώ αντικατοπτρίζει τα προβλήματα όλη τη χώρα, που είναι πολλά και διαφορετικά. Όμω δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Μπορεί λοιπόν να μην είναι ρεαλιστική η επίλυση κάθε εθνικής προβληματικής ενότητας και πόσο μάλλον σε σειρά προτεραιότητας. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να σταθεί επόδιο σε πράγματα που μπορούν να γίνουν και που θα μας ωφελήσουν σε διάφορα επίπεδα. Ένα μικρό αλλά σημαντικό παράδειγμα δεν είναι άλλο από αυτό του Παρθενώνα. Ένα ιστορικό μνημείο που γνωρίζουμε όλοι και φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο στην υπαρξή του αλλά στο γεγονό ότι μια πλειοψηφία ανθρώπων αναφέρεται στον Παρθενώνα ή το Ερέχθιο με την ονομασία Ακρόπολη. Αν αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια εμείς, θα ακολουθήσουν οι στουπλοι τουρίστες και σταδιακά θα προσαρμοστούν και τα Google Results. Φυσικά και υπάρχουν πιο σοβαρά ζητήματα από το πώς αποκαλούμε τα μνημεία μας, αλλά είναι και αυτό μια αρχή. Όχι μόνο σε συνάρτηση με το συμβολισμό του Παρθενώνα, αλλά κυρίω σε σχέση με την ευρύτερη αντίληψη που μπορεί να επιφέρει μια τέτοια αλλαγή στις συνήθειές μας. Κάτι που επίσης μπορεί να γίνει, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, αν και είναι λίγο πιο σύνθετο, είναι η βελτίωση του αστικού τοπίου. Βέβαια, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ενότητα, αλλά αφού για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε να αλλάξουμε το πολιοδομικό μας σχέδιο και δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 70% των πολυκατοικιών με διόρροφα κτίρια, πάρκα και υπόγεια πάρκινγκ, μπορούμε να εμπλουτίσουμε το δημόσιο χώρο. Και ένα τρόπο να γίνει αυτό είναι μέσα από εικαστικέ δράσει. Εικαστικέ δράσει με σύγχρονο προσανατολισμό και αστικό χαρακτήρα που αρμόζουν στην πόλη μα και μπορούν να ενταχθούν στο δημόσιο χώρο, επαναπροσδιορίζοντα με ενδιαφέρον τρόπο τι κοινωνικέ και αισθητικέ του συντεταγμένε. Εικαστικέ δράσει μικρή, μεσαία και μεγάλη κλίμακα που θα μπορέσουν να προσφέρουν με διαφορετικού τρόπου το αστικό σύνολο φέτοντας νέους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και μορφωτικούς στόχους, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και σε επιμέρους τομείς, όπως αυτός του τουρισμού. Αναφερόμενος σε κοινωνικούς στόχους, συμπεριλαμβάνω την καταγραφή και προβολή της κοινής νόμης, με τα μέσα που αυτό μπορεί να είναι εφικτό στα πλαίσια μιας καστικής δράσης, την παράθεση απόψεων και προβληματισμών για θέματα που αφορούν το ευρύ κοινωνικό σύνολο, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει το θεατή μια σκέψη ή ένα συνέστημα, ακόμα και αν πρόκειται για κάτι ουδέτερο. Αναφερόμενο σε πολιτιστικούς και επιμορφωτικούς στόχους, 
συμπεριλαμβάνουν την ανάδειξη τη δημόσια τέχνη με ασφαστικό και σύγχρονο στοιχείο που κατά μία έννοια προπάρχει στο δημόσιο χώρο στην επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού, στο οποίο ανήκουν τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικε, και τη δημιουργία ποιοτικών οικαστικών δράσεων που απευθύνονται και σε ένα εξοικειωμένο κοινό. Επίση, εάν διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα, η Αθήνα θα αποκτήσει μια βελτιωμένη και σίγουρα ενδιαφέρουσα εικόνα, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου σε επίπεδο αισθητική, αλλά και σε σχέση με το κοινωνικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στοχευμένε οικαστικέ δράσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί σειρά τυπογραφιών του Αμερικανού οικαστικού Steve Powers με τίτλο A Love Letter for You, ο οποίο σε συνεργασία με ιδιωτικού φορεί έχει έρθει σε επαφή με τι τοπικέ κοινότητε μέσα από ανοιχτέ συζητήσει και workshops στο πλαίσιο έρευνα που προηγείται του έργου του. Η δράση αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πόλεις τη Αμερική, τη Βραζιλία και τη Ιρλανδία. Ένα ακόμα παράδειγμα που θα ήθελα να φέρω αφορά μια πόλη τη Πολωνία που σε σχετικά μικρό διάστημα κατάφερε να γίνει διεθνέ σημείο αναφορά για τι τυχογραφίε τη. Πρόκειται για το Lodge, που έχει το διπλάσιο πληθυσμό από τη Θεσσαλονίκη και τη μισή τη περίπου έκταση, στο κέντρο του οποίου έχουν υλοποιηθεί πάνω από 30 τυχογραφίε με πρωτοβουλία του οργανισμού Urban Forms και την υποστήριξη του Δήμου. Μπορεί λοιπόν σαν πόλη και σαν χώρα να μην έχουμε τις καλές προοπτικές και το υψηλό επίπεδο διαβίωση που μας αρμόζει και αυτό ως να είναι ένας ακόμα λόγος για να συνεχίσουμε ή να ξεκινήσουμε να συνεισφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Ευχαριστώ.